求订阅。怎么还要三十万？结婚的彩礼不是说好五十万吗？我还要三十万给我男闺蜜买车的呀！让我掏钱给你男闺蜜买车？凭什么？我寂寞的时候是他在身边陪我，伤心的时候是他在身边哄我。他都陪了我二十多年了，早就是我娘家人了，给点彩礼怎么了？再说了，这往后余生他都要在我身边陪着我，三十万我都觉得少了。江婉晴，我自己都还没买车呢。你就让我先给他买，你不觉得很过分吗？陆宇，你这话什么意思？就是不想掏钱呗？我花了三年青春和你在一起，结婚后孩子还得给你姓，我付出了这么多，让你给我男闺蜜买辆车，怎么了？孩子姓跟我，雪晴跟他是吧？这还没结婚呢，我都感觉我头上有顶绿帽子了。陆宇，我和苏少之间是纯友谊。清清白白的，你别满嘴喷粪。婉晴，犯不上跟这种穷屌丝生气，三十万都拿不出来，还想娶我们家婉晴？做梦吧！我告诉你，今天拿出三十万来，就让我嫁给你。不嫁就不嫁，就服你今天的态度。这婚不结也罢，这个婚不结也罢。陆远。我和你在一起三年，就为了区区三十万，你就要跟我分手？你的良心被狗吃了吗？这三年你是怎么对我的？你心里没点数吗？我对你问心无愧。好，上周出去旅游，你们两个牵着手走在前面，让我在后面跟你们两个拎包，这叫问心无愧。她是我男闺蜜，牵牵手怎么了？况且拎包也是你自愿的，没人逼你啊。那昨天，你们两个出去吃饭，吃完了叫我去买单，这件事情怎么说？我好心叫你出来吃饭，我做错了吗？吃你们两个剩下的残羹剩饭，还要替你们买单，这种好心好意我受不起。哎呀，你一个大男人，这不是你应该做的吗？况且都已经过去一天了，还翻旧账，有意思吗？我是男人就该出去买单，那你呢？坐享其成，你是他的男宠吗？你，陆宇，我真没想到你是一个这么斤斤计较的男人。昨天只要我一个电话，就会有四位数的男人排着队来给我买单。我看你是我的男朋友，才把这个好机会留给你，也不识好歹。到底是我不知好歹，还是你们存心欺我呀？哎。一顿饭才几个钱，你要是穷的拿不出钱来，你早说呀！没有人笑话你。一顿饭是没几个钱，我也出得起。可你在那个哭，我凭什么娶你啊？小卢子，你嘴巴给我说干净点儿。陆宇，我让你拎包买车买单，是因为我爱你，才给你这些表现的机会。如果你也爱我，就不会跟我计较这些。你真是太令我失望了。那你就去找一个不让你失望的老公吧，最好啊，让他给你的男闺蜜也买套房。陆远，我告诉你，你今天只要出了这个门，以后就别想再回来了。婉晴，我早就跟你说过，别在垃圾堆里找男友。你看他那抠搜样，以后你要真嫁给他，说不定要受多大委屈呢。陆远。我再给你最后一次机会，现在给我跪下认错，我可以当今天的事情没有发生过。你可以当做今天的事情没有发生过，我不可以看着你们两个不清不白，谁装作瞎子。陆宇，我再说一遍，苏少是我男闺蜜，我们的关系纯洁到就算躺在一张床上也不会发生任何关系。那你就和你的男闺蜜一起过吧，小爷我不伺候。小兔崽子，你给我走！我不去，我已经和江婉晴翻脸了，这个婚我不结了。陆江两家婚约订立多年，其实你说一句，不结就不结了。江婉晴根本就不是真心待我，就算我跟她结婚，我也不会幸福。反反正我不结，要结你结。这混账
，有跟你老子这样说话的吗？我自己的婚姻大事我要自己做主，这桩婚事我不认。自古婚姻大事都是父母之命、媒妁之言，要是你自己做主，还不得翻天了？别以为我不知道，你在外面勾搭一个叫小翠的女人，和别人争风吃醋，惹了仇家，哼，不和姜氏攀上亲家，找个靠山，以小命难保。嘿嘿，知道你老子有难，还不挺身而出？你还是不是你老子亲生的？拿我的亲生幸福给你换个靠山？哪个亲爹老子能干出这种事来？幸福才值几个钱，靠山才值钱。咱们陆家不比以前，现在家道中落，不攀上江家这棵高枝，以后咱爷俩嫁江省，就是人人可弃了。你今天就是说破天，这个婚我也不结。好，那我今天就死在你面前，让你落个不孝的骂名。哎，哎，哎，哎，你来真的呀、啊、你？你爹的脾气你是知道的，你要是不答应，你就等着我飘起来吧。哎，爹，行了行了，不答应还不成吗？嘿嘿。这还是你说的，啊，不能反悔。但是你也得答应我，从今以后不许再去见那个小翠了。答应答应，你只要同意江家的婚事，哎，你说什么，天都答应。哟，陆羽，不是说再也不进我江家大门吗？怎么又来了？混小子一时气坏，我一定狠狠的教训了他。大小姐，别跟他一般见识啊！这么说，你还是愿意和婉晴完婚，做我们江家女婿的？我换，愿意。你愿意，我还不答应呢。哎这可是老家主在世时定的婚约，哎，可不能因为大小姐一时冲动，坏了老爷子的遗愿呐！放心，江家在乎的是名声。当年订婚，江省人尽皆知，我们可不想给人留下毁婚的画面，让人说我们嫌贫爱富。这婚还是要结的。有老太君这话，我就放心了。不过。顾家败落已久，我不能让婉晴嫁过去受苦。要真想成婚，就得入赘我江家。什么？入赘？婚约里面可没有这条。我一个凤凰配你一个山鸡，就算是让你入赘，都便宜你。<笑>这入赘也没什么不好的。当年你爹我就是改了姓，入赘的陆家，这些年。我也过得风风光光啊，可是那个，只要你活得长，熬灭了老太君，熬足了媳妇，这江家不都是你的了？这要是不答应啊，这婚约可以作废，这悔婚的可不是我们江家。嘿嘿嘿嘿，愿意愿意，从今以后她就是你们江家上门女婿了。好，本月初六，壬辰日，易入宅，易嫁娶。当日完婚。爹，你让我当赘婿已经够丢人了，你怎么还让我穿女人的家服呀？这是入赘豪门的规矩，当年我就是穿的这身进的陆家大门。不行，这要是传出去，以后我还哪有脸见人啊？哎、不能脱，不能脱，脱了就坏了入赘的规矩。等过今天。就好了，老太君，大喜的日子，你你这是干什么？两家联姻，你陆家出了八十万的彩礼，我江家总要送些陪嫁，不是？陪嫁？哪儿呢？哪儿呢？给你三次翻牌的机会，你翻出什么，我江家就给你什么。翻出什么就给什么，这里面有什么呀？我江家是豪门，自然少不了金银玉器。放心，亏待不了你。哎
，想不到还有这种好事。老太君，大气，别愣着，快翻呀！快翻，快翻呐、啊！哎，小子，你手气真好，第一次就翻出老太爷用过的痰盂儿。痰盂儿，不是说好了都是金银玉器吗？对对对呀、啊，金银玉器自然是有，不过要翻出来得看你自己的手气。呃、这个。嗯，臭小子，想好了再翻，能不能翻回咱家的彩礼，就看你的了。翻呐！小子，手气不错，居然翻出了江门玉叶。江门玉叶什么意思？意思就是，嘿，我江家人的口水。这<笑>欺人太甚！就算是上门女婿，你们也不能这么欺负吧？欺负你？你也配？这是在你进门之前配出你身上的穷酸气，免得带入江家招晦气。陆羽，还有最后一次机会，没了那两个牌子，我保证，你不管翻出什么都是惊喜。翻，快翻啊！当我傻呀？这底下压根就没有好东西。你呀，不翻了。嘘。不按我江家的规矩走，就别想进我江家的门。不就翻个牌子吗？惹老太君生气不值当。翻。十万美金，老太君果然瞧不起我，还真分出好东西了。这个不算，不算，凭什么？老太君可,可不能反悔呀、啊。怎么反悔？规矩是我定的，最终解释权也是我的。怎么，你有意见？没有，没有。陆羽，你别愣着呀！兴许这次你能翻出个一百万呢。哈哈哈哈哈！小子，今天你可是走了大运了。迎客躺？迎客躺呀，就是你躺在门口，让过来参加婚礼的宾客从你身上跨过去。从我身上跨过去，这不是侮辱人吗？从我身上跨过去，这不是侮辱人吗？对于常人这是侮辱，对一个赘婿这就是规矩。这是让你从进门前就知道，赘婿进门低人一等，这个规矩你得铭记于心。要我入赘，我答应了；要我传修和我忍了。可要别人从我身上跨过去，我绝不答应。要揍江家的赘婿，你非躺不可、嗯。老太君，这条规定确实有点强人所难，您看，嗯，能不能改改？改改？好啊，<笑>我就说嘛，老太君通情达理，不会。那你替他躺这儿。是入赘，不是卖身。我会让你们当狗一样使唤，爹，咱们走。哎，这你，我活这把岁数，这老脸早就不值钱了。我躺就我躺。爹，如果今天让他们从您身上跨过去，咱们陆家的脸就彻底丢光了。呸！我早就跟你说，脸面不值钱，命才值钱。今天不攀上江家这门亲家，明天仇家上门，我就得死。爹，哎，这哎，不，从我身上，我、啊，从我身上，哇、啊，爹，你陆羽，让你爹替你受这份罪，可真是个大孝子啊，老陆。这是你自己选的，可不是我逼你的。慢着，我躺就是了。里边请。老太君，恭喜！老太君，恭喜！恭喜老太君。里边请。老陆，今天是大喜的日子，我怎么看着你有点不高兴呢？高兴，高兴。躺也躺了，跨也跨了
，现在可以进门了吧？这才是当赘婿的样子，进来吧。家主，请用茶。好，好，好。<笑>家主，请喝茶。家主也是你能叫的吗？婉晴能叫，为何我不能？婉晴是我们江家的人，自然称我家主。你是赘婿，嫁到我们江家，你叫家主，得先交改口费。改口费，这不是应该你们给我吗？给你，笑话！我们是招婿，不是嫁你。想要叫我家主，必须先交改口费，成为我江家的一份子。可我们陆家所有的钱都已经给你们做彩礼了。对呀、啊，老太君，没钱，好办，退婚呀、啊。不过，彩礼你们一分也拿不走。太君，你，老太君，别跟他一般见识，不就是改口费吗？我给。老陆，还是你明事理。好了，婚礼继承，今晚圆房。啊，张婉晴，你干什么？干什么？我答应跟你结婚，可没答应跟你同床。结婚不同床，没有这种道理。快让我进去。以前是没有这种道理，但是现在有了。嗯、老太君，婉晴她……你有本事入赘豪门，就得有本事叫她开门，要不然活该你睡地板。赘婿，我看你敢！看你敢！老太君，他不开门，我今天晚上睡哪儿啊？屋顶的阁楼，客厅的沙发，哪儿都能睡呀、啊。要是睡不惯，还有马厩、狗窝，哪儿都可以睡呀、啊。老太君，想到还真是周到啊！老太君，快！你喷的这是什么东西啊？你长鼻子就是喘气儿的嘛，没闻出来，这是空气清新剂。空气清新剂，你给我喷这东西干嘛呀？江家的沙发，没睡过外人，我可不想明儿一大早这臭气熏天的。赘婿真是难当啊！哎，哎，好晕啊！哎，真是困了。哎。老太君，他不会醒过来吧？放心，我给他用的是加了药量的迷魂水，这会儿就是给他一刀，他都不会醒。陆<笑>宇啊，陆宇，想不到吧？彩礼是你出的，婚礼也是你操办的，这洞房啊，却是我替你入的。<笑>苏少，快去吧，晚晴可就等急了。周少，怎么才来呀、啊？老师，怕晚，我可不想吵醒了那个废物，耽误咱们洞房花烛啊！讨厌！睡得跟死猪一样，不信我打不醒你！啊谁谁打我啊！我江家的狗都上岗了，你还有脸在这睡？老太君，你怎么能拿狗跟人比呢？哟，拿你跟狗比也委屈你了。我们江家呀，狗都能看家护院，你呀还不如狗呢。小婉晴，你婉晴，话可不能这么说。有些事情狗做不到，还是要这个赘婿去办的。我们江家呀，不养闲人。打今儿起，这买菜的差事就交给你了。赘婿，你记住，今天
你要买三斤牛肉、四斤土豆、五斤鸡蛋、六斤甘蓝，这买完剩下的钱呀，就赏你了。什么？一百块钱怎么可能买这么多东西？啊？怎么不可能？东南西北四条街上的菜市场，你总能买到便宜的。一大早你让我跑四条街，这点钱连打车钱都不够。还要打车？你会不会过日子呀？不就几十公里吗？你跑一跑还能锻炼身体呢。我这是两条腿，不是直系。赘婿，勤俭持家，你懂不懂？就算你跑废了两条腿，可你省下来几十块钱呢。总之，今天的菜你买不回来，就别想吃饭了。好，我去。等等。换一身体面的衣服，别给我江家丢脸。吴强木，他来干什么？我的小宝贝儿，你可想死我了！对了，你老公不会回来吧？放心。太阳不落山呀，他不会回来的。这么说，咱俩有一天的时间可以。<笑><笑>一天，你行吗？把妈子去了，我有多强？昨天你不是已经领教过了吗？有够男人！陆羽，不是让你去买菜吗？下次回来的。不回来，你们这对奸夫淫妇就能心安理得的做这种不要脸的事情是吗？师傅的，你嘴巴放干净点。我跟婉晴那是好闺蜜，好闺蜜之间举止亲密点，怎么？就是，好闺蜜之间都这样，有什么大不了的吗？哼，亲密点怎么了？我要是再晚进来一步，你们怕是要亲密到一丝不挂了吧？就算是那样，我们也是清白的。你不知道有一种纯洁的男女关系叫男闺蜜吗？偷情就是偷情，居然被你们说的这么高大上，真是恬不知耻啊！是路的，我警告你，你骂我我忍，你骂婉晴我不答应，我何止想要骂你，我还要打你！陆羽，你疯了！嘿，你居然敢打宗少，快跪下给宗少道歉！让我当了猴王吧！还让我给他道歉？我呸！我呸！以前是看在婉晴的面子上，我不跟你计较。可今天，姓陆的，你摊上事儿了，那我就看到再多点儿。呀，哎，就这点本事，也敢在我面前张牙舞爪？你不知道我是江省全联六届的冠军拳王吗？宗少，一定要给他长点教训，让他明白一个道理：赘婿就是狗，敢龇牙就得挨打。放心，我要弄死他，就像踩死一只蚂蚁一样简单。奸、嗯、夫淫妇，你们给我等着，我要让整个江省都知道你们丑事。陆、嗯、羽，本来我没想弄死你。可听你这么说，不弄死你，后患无穷啊！苏玄武，江城不是法外之地，你要是杀了我，你也逃不了。吵死了！睡个回笼觉也不让人招、啊。哎呦，赘婿，你怎么躺地上了？这戏唱的是哪出啊？老太君，您可算是来了！你快看看他们干的好事！好事？什么好事？他们，他，他们偷情！哎，老太君，你别听他放屁！我和婉婷是什么样的人，您最清楚啊！我们怎么可能会做这种龌龊事呢？你还狡辩，我都亲眼看见了！老太君，他们真的……大胆赘婿！苏少做事光明磊落，晚晴冰清玉洁，岂是你一个赘婿想污蔑就污蔑的？老太君，他何止污蔑呀、啊？那他还对苏少动手了呢！啊，对对对，老太君，你看，这就是他给我打的。好你个赘婿！苏少可是我江家的贵客，你敢对他动手？苏少！
这个赘婿不知尊卑，他是怎么打的你，你就怎么打回来。老太君，我可不敢呀、啊，你家赘婿可厉害着呢，我打他一下，他敢打我两下。我看他敢，真是反了天了，把他拖出去，我打断他的狗腿。太君，你们，你，你什么你？你说苏少打你服不服气？我说服不服？服。赘<笑>婿，这才是你赘婿该有的样子。<笑>老太君，别被他给骗了，他心里啊，指不定怎么算计咱们呢。婉晴，这话怎么说？刚才他还说要把编排我和苏少的谣言传遍整个江省，给咱们江家抹黑呢。江婉晴，你说谎话都不脸红吗？我什么时候要抹黑你们江家？好你个赘婿，看着你老实巴交，想不到你一肚子坏手，你居然想坏我江家的名声！老太君，你别听他们胡说八道，我没有。婉晴是我们江家的人，不听他的，难道要我听你一个外人的？哼，你当我老糊涂了？人赘婿嘴里啊，没有一句实话。要是再不让他长长记性，恐怕连老太君您都不放在眼里了。那我今天就给这个赘婿好好的立一规矩。从今天起，你就给我搬到狗窝里去，与狗同吃，与狗同住。孙俊，我让你搬去狗窝，你聋了吗？拿来你的东西，滚！江家待我如猪狗，这赘婿，不能也罢。老太君，不能让他就这么走了，他要是继续胡说八道，咱们江家的名声就完了。你以为我陆羽？是像你们一样专心苟且之事的小人吗？你，就算你不会出去胡说，可解除了婚约，婉晴的名声被你连累，这笔账怎么算？他名声受损，是他自作自受，关我什么事？婉晴再婚就挂一个二婚的名声，这么难听的名声挂在身上，你敢说跟你无关？老太君，那你说。你要我怎么办？干脆就按彩礼的价，你再补偿我们婉晴八十万的名誉损失费。八十万，老太君，你想钱想疯了吧？我告诉你，一分都没有。我告诉你，一分都没有。今天拿不出八十万，我让你走不出江家的大门。今天这门，我非走不可。老太君，你怎么把他送到医院了呀？他要是醒了，肯定会把今天的事传遍江省的。要我说，一不做二不休，现在就要了他的命，有绝后患。糊涂！他要是不明不白的死在这儿了，我江家可就摊上人命官司了。这既不能杀，又不能放，难道咱们真拿他没办法了？办法自然是有的。哎呀，老太君，你就快说吧，别卖关子了。他醒了就麻烦了，他肯定是要死的，但是要死的名正言顺。这怎么个名正言顺法啊？高温天气最易引发热病，我们让他得一场热病，要他的命不就得了？啊，突发热病药食无功，这种死法，任谁都不会怀疑到咱们可以。老太君，高你。啊、这这是谁？是做不做了什么？这我怎么做不了啊？我也用金针刺血之术麻痹了你全身经络，没有十天半月是冻死的。你到底是什么人？为什么要害我？赘婿，别不识好歹，他可是我特意给你请的国医圣手齐老。我又没病，看什么医生？有病没病，你说了不算，齐老说了算。
：“齐老，我家赘婿得的什么病？”赘婿中气不足，阴火内伤，看似身体强健，实则气机虚弱，此乃热病之症。是那种来得及去得慢，稍有不慎就会急火攻心，要人性命的热病。正是。齐老手段高明，可一定要治好我家赘婿的病。赘婿，虽然你对我江家的人无情无义，可是我和婉清我们把心肠好，不会看着你见死不救的。我再说一遍，我没病。我说你们在这装什么好人？此病最怕他动肝火，一再动怒，阴火伤心，就是打落神仙，也救不了你了。陆羽，该吃药了。我没病，我不吃。这药可是我亲自买的，方子是齐老开的。我忙前忙后了这么久，你不吃，我可不答应。来来来，快补膳，补膳。你们这是后悔要把我热死吗？哎呀，真是好心当成驴肝肺。齐老说了，要治你这热病呀，就得以毒攻毒，用外热驱散内热。哎呀，这不让你多出点汗，你这病呀可好不了。我当初真是瞎了眼，学了你这么个蛇蝎毒符。你这，瞧瞧，说话的力气都没有了，还是先把药吃了吧。我再说一遍，我没病，我不吃药。赘婿，你别不识抬举。你们费尽心思，不就是想要我的命吗？我偏不让你们如愿。赘婿，我最后问你一次，你吃还是不吃？我不吃。哼、嗯，敬酒不吃吃罚酒。跪下去。啊啊啊东西，我找你不得好死！老东西，我找你不得好死！骂吧，骂吧！等酒火炼心完，在你体内发热，把你蒸熟煮烂的时候，我看你还骂不骂得出？这，这。老太君，他他不会这么快就死了吧？快，快通知苏尚，把他处理掉。森林死水，西靠阴山，阴气四聚，邪毒丛生，哈哈，还真是藏尸灭迹的好地方。就这样了，哈哈。陆羽啊，陆羽，安心的去吧。你老爹，我会替你照顾的。你媳妇儿，我也会替你疼的。<笑>走。出来，出来。憋死我了！要不是小爷练过毕气功，还真就折在你们手里了。哎，我的胳膊能动了！哎呀，哎呀，谁？谁喊我？谁？是？谁？谁喊我？啊！想不到荒山野地还有人祭奠故人。哎，不管了，活命要紧，多得罪，勿管勿管。啊！是是啊！哎！啊！哎！
此地一时一国，即为我魔君残念所化，使我残念，为我所用。为帝叩头。魔，你，你是魔？怕人间三千大盗，不急走魔界一遭，除我封印。你若有求，我必应之，叫你残躯之体，不必再苟活于世。不再苟活，要求必应。那我要报仇、聚财、找钱，你们帮我吧！魔君神武，上可九天揽月，下可北海屠龙，得我魔君之力，人间依旧是天。欲成区区俗世，不过弹指之间。好、啊，我答应你。一如之血，破除封印。三千年了，我九幽魔尊终于出来了！求魔尊传我真法。闭眼。呀拥有魔君之力，我看人间谁敢欺我？江晚清阻选我，你们的好日子到头了。老太爷，哎，求求你了，我就这么一个儿子，你就让我再见到最后一面吧，最后一面吧。我都给你说了八百遍了，你儿子死于热病，会传染的，尸体早就处理掉了。处理了？怎么处理的？扔炉子里烧了，扔池子里泡了，扔林子里喂狼了。处理的方法多了去了，你想听哪一种？啊、我儿子没病，是你们，一定是你们害死了他。老东西，怎么跟老太君说话呢？真是面子给多了，你都觉得自己像个人了。你个小辈儿，敢当面骂你公爹！你你们江家的家教都都掉到狗肚子里了！别说当面骂你了，你要是听不惯呀，我就把你埋地下，把这些话刻在你墓碑上。你们给我等着，我要告你们，告你们朝天人命！哼、嗯，老头。你要去哪？你要告谁呀、啊？苏玄武，你把我儿子的尸体弄到哪儿去了？你把死亡证明签了，我去告诉你，你们害死了我儿子，还想让我给你们做帮凶？我呸！老东西，真是给脸不要脸呀、啊！给我把他抓起来！啊啊！苏玄武，你想干什么？老头儿，我再给你最后一次机会，签还是不签？啊，你干！想让我帮你们脱罪，做梦！不签，那我就把你的手剁下来，帮你签，按住他的手。哎，别别别别！别别啊！<笑>你嚎什么嚎啊？我还没剁呢。<笑>老东西，如果你还是不签，那这下一刀我可不会再砍偏了。我我签，我签。老陆啊，现在你也承认你儿子是死于热病。要是再出去胡说八道，我们可要告你诽谤了！不胡说，不胡说！苏少，这老东西跟他那死儿子是一路货色，他的话不可信呐！老陆啊，我就给你开个玩笑，看把你吓的！我呀，给你点补偿！不不不，我不要，我我什么都不要！你不知道。陆宇死之前，我可是答应过他了，要好好照顾你。
这个卡里有一千万，就当我给你的养老钱。这钱我不能拿，我不能拿呀！让你拿着就拿着，那么多废话。谢谢宿舍，谢谢。哎，我的卡怎么不见了？那卡里可是有一千万呢。哎，吴万强，你看见我的卡了吗？哎，老太君，你看见我的卡了吗？苏少，你好好想想，这屋里就咱几个人，会不会是被人给偷了？这不正是我丢的卡吗？怎么在你这儿呀、啊？啊、哦，你偷我的卡！哎，苏少，这话不能乱说呀，这卡不是刚才你给我的养老钱吗？我这卡里有一千万呢，我孝敬你，你是我爹还是我二大爷呀、啊？你跟苏少一沾亲，二不带故，凭什么给你钱？凭你这张老脸上多长了几道褶子吗？啊，还真是人不可貌相啊！这有些人吧，看着挺老实的，没想到说挺脏的。不是我，我没偷，这真是世风日下，人心不古啊！哎。你们说这到底是坏人变老了，还是老人变坏了呢？肯定是坏人变老了呀！瞧他那副德行，估计年轻的时候跟他的儿子一样，都不是什么好鸟。你们这边冤枉人！这同样是老人，怎么差别这么大呢？人家老太君就高风亮节，你。你连敢做敢当的气魄都没有，偷就偷了，我又不怪你。你承认了又怎么样呢？你要是承认了，说不定苏少一高兴就把你儿子在哪告诉你了。真的，我承认了就告诉我。没错，那我承认，是我偷的，我偷的，快告诉我儿子在哪儿。<笑>你刚才说的话，我可都录下来了，就是你自己承认的，没人逼你啊。你还没告诉我我儿子在哪儿啊？<笑>你放心，等你进监狱之前，我一定让你跟他见一面。监狱？哎，我不要去监狱！哎，我没偷，是你们骗我说的。不想去监狱呀、啊？晚了。<笑><笑>啊！头疼的记不记又犯了，八成是被那个赘婿和这个老东西给气的啊！老太君别急，我这就去找齐老为你治疗。暂时无恙，稍等片刻即可苏醒。老太君身患旧疾多年，靠针灸只能治愈一时，要想痊愈，需用新药。哦、什么新药？这是我根据老太君的病症最新研制出的草药。那你还等什么？赶快给老太君服下去啊！哎，大小姐有所不知，老太君的病症在脑袋里，服用之前得先找人试药。试药？没错，这新药五分毒，药力入脑，若毒性太强，只怕害了老太君。只有试药之人安然无恙，才可以给老太君服下。可是。去哪儿找试药的人呀、啊？不用找，这人呐、啊，远在天边，近在眼前。带进来，放开我！你们该把放开了！哎，这、啊、这能行吗？他和老太君年龄相仿，再合适不过。姓苏的，你要对我做什么？好事，让你发挥点剩余价值，帮老太君试药。什么？让我试药，把我当小白鼠吗？能给老太君试药是你的荣幸。表现好了，我一高兴，说不定免了你的牢狱之灾。我不是要不当小白鼠，我不是，是不是由不得你？齐老，跪下去。嗯，打死了，我去，打死了，打死了，哎呀，苏少，听他不自然的，拿来，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
。杀人害命后还能心安理得，江万清，你可真是美人外表，蛇蝎心肠啊！小宝贝儿，你可想死我了。讨厌，怎么才来呀、啊？我等老太君睡了才来的。老太君都睡了，我们是不是也该睡下了？哎呀，讨厌！瞧你猴急那样，进屋等着，等我护理完皮肤，好好修理你。小宝贝儿，你让我亲一下，亲一下我就走。嗯，苏超，苏超。哎呀！你早不来晚不来，偏偏这个时候来，你可真会挑时候。哎呀，苏少，我这不是怕耽误你在床上施展雄风吗？我给你送生龙活虎丸来了，上次就是吃了你的药，半个小时就歇菜了。这次还能行？这次我保证，它能让你天不亮，命不停啊！去去去！哎。来来来，小宝贝儿，刚才没亲上，继续补上。苏少，苏少、呃，没看见我正在办正事吗？有话说，有配方。你未婚妻林梦云小姐给你留信，要死啊你！说话这么大声，我有未婚妻的事，要是被那位知道，不得给我闹翻天啊！您的信。林梦云明天就从美国回来了，那我这风流快活的日子算是到头了呀！不行，在他回来之前，我还得风流快活一回。这一次，就算是天塌下来，也别想阻止我亲你。快来嘛，人家都等急了。来了来了。陆羽，怎么会是你？你不是已经……已经什么？已经死了吗？抱歉啊，让你失望了。我只是被药丸卡住了喉咙，吐出来就好。捡了一条命，不知道滚远点，居然还敢再回来，你还想再死一次吗？今天是要有人死。但死的不是我，姓陆的，你敢打我？打你就打了，打是亲骂是爱，没听过吗？你你什么你？是嫌我下手太轻，对你不够亲吗？那我就打的再狠点。我看你敢！我有什么不敢？你背着我和姓苏的暗里偷欢，这顿打。我早就该给你了，陆羽，你会为你今天的所作所为付出代价的。代价？什么代价？在哪儿呢？啊？你难道没有发现你老爹陆三江不见了吗？我爹？你把他怎么了？想知道啊？那就跪下来给我磕十个响头，我就告诉你。只怕你命不够硬，受不起我这一跪。那你这辈子都别想再见到陆三江那个老东西了。能不能见到，你说了不算。天魔摄心，带我去找陆三江。猫来了，狗叫了，谁家的小孩尿尿了？爹，爹，不能吃，咱不能吃啊！爹，您看看我，我是您儿子陆羽啊。我儿子陆羽已经死了，嗯，死了。你这个毒妇，对一个老人家你也下得去手？我杀了你！一万人闯入，迅速集结。呃，快快快，这边这边，今天算你走运。狼吃肉。
，你要吃草。孟、哎、老虎来了，你快跑，快跑，快跑啊！要躲路呢，我强行去躲，恐怕会危及性命。爹，对不起了，你要等我找到解药才能治好你的病了。林氏集团总裁林梦云有请。不认识，不去。不认识林氏集团总裁，总该认识苏玄武吧？苏玄武，林梦云是他姓苏的什么人？无可奉告。既然这样，回去告诉你们主子，什么时候可以奉告，我什么时候再去。总裁让我代为传达，要想治好老爷子的风病，你非去不可。蒙着眼睛来到林氏集团，林大小姐的待客之道还真是特别呀。这里离苏氏集团很近，我可不想被苏玄武知道今天我见的人是你。怎么？难道苏玄武是你林大小姐的仇人？不不不，恰恰相反，他是我未婚夫。林大小姐这次找我来，不会是想替你未婚夫出气吧？错。我找你来是希望你能帮我对付苏玄武。我没听错吧？他可是你未婚夫。未婚夫又怎么样？江婉晴还是你妻子呢，不一样给你戴绿帽子。你，我一个小人物被绿我认了，可林大小姐千金之躯国色天香，居然也被戴了绿帽子。说到底，你比我惨。实话告诉你。要不是有家族婚约，我才不会嫁给苏玄武那个混账东西。不愿嫁，撕毁婚约不就成了？问题就在这里，婚约规定，提出作废婚约者要付十亿美金。作为天男人，这些都是你的。林大小姐觉得。我是那种用钱就可以搞定的男人，不是吗？这些只是定金，事成之后十倍补偿。看你真准，这活我接了。不过先说好，我只出力不卖身。放心，我和你只是逢场作戏，只要逼他苏玄武提出解除婚约，你的任务就完成了。冒昧问一句，这种事只要你招呼一声。愿意帮你的男人排成队，为什么要选我？苏玄武绿了你，你又绿了他，你觉得还有人比你更能让他奋斗到极点吗？原来如此啊！不过我希望大小姐能说到做，咱们只是逢场作戏，可别假戏真做。你这样的皮囊我见多了，就算我要找男人，也轮不到你这样的货色。那可不应，我看大小姐内热盗汗，阴火上浮，是久来不得滋润，身心空虚之症，迫切需要一个男人来缓解需求。与大小姐逢场作戏，我还是谨慎些好。男醉胡言，抓住他，少嘴，好好长长记性。鼓舞我，你会鼓舞我？大小姐别担心，我施展鼓舞，只是想告诉大小姐一件事情：别用命令的口气跟我讲话，我们之间是合作关系。好，既然要合作，就该无所保留。苏玄武是有名的拳王，你的鼓舞是他的对手吗？哼，他的拳头在我鼓舞面前。不堪一击。好，那我就放心了。明天下午三点，林氏酒店，我等你。大小姐，你的事敲定了，我的事还没开始。你是想说关于你爹陆三江中毒的事吧？没错。苏玄武手下有一毒医，名叫齐老，你爹就是被他害的。抓住了齐老，就能找到解药。他人在哪儿？这就沉不住气了。齐老这个人狡兔三窟，行踪飘忽不定，我也不知道他在哪。那我就翻遍整个江省，不信找不到他。要他现身
何须大费周章？如果明日你能打伤苏玄武，齐老必定现身为他治伤，那时抓他，岂不欺我们一拳？好，我信你一次。若敢骗我，你知道后果。哎呀，不不不行，和陌生人这个我我心里有障碍。我还没说什么呢，你先受不了了，你是不是男人啊？再说了，咱们只是做戏而已。你一定要接吻吗？不只是接吻，一会儿你还要抱着我睡觉。总之啊，怎么亲密怎么来。啊，都这样了，那我和外面那些为了钱什么都做的男人有什么区别啊？做戏也得做得像才行啊！如果咱们就这样干坐着，苏玄武看到他会相信吗？会生气吗？好吧，嗯，再来一次。这次你照我说的做，再耽误一会儿，他姓苏的就过来了。双手握着我的肩，闭眼，身体前倾，然后往我。来、啊，哎，不行，我还是做不到。心里太燥了，去洗个澡，冷静冷静再回来。好吧。这个药量对男人来说刚好动情又不乱性，我就不信你还说不信。这女人不会是要下毒害我吧？苏玄武已经在路上了，我们得抓紧时间，喝口酒，我们继续吧。哎哎，我我来，我来，我来。不对呀、啊。他怎么喝完没什么反应啊？洗个澡感觉好多了，来吧，这次一定能成。等一我怎么觉得屋里好热呀？没有啊，挺凉快的呀。呃、啊，林娜小姐，你这节奏也太快了，我有点跟不上啊，这状态不对呀、啊。糟了！难道你刚刚喝的是？啊！林大小姐，不是说好了吗？只同床不入神，你怎么自己把持不住了？我明明把药倒在你杯子里的，怎么会？我喝了，那结果不还是一样吗？谁吃了药能把持得住啊？哦，你该不会是想打我的主意，早就安排好了吧？你不知道，那个药男人喝了只会动心，不会乱性。可要是女人喝了，就……本来是想刺激一下苏玄武，可现在这样被他看见，真成捉奸在床。今天就到这儿吧。林慕云，林慕云。好啊，别人跟我说你林梦雨找了个小白脸来开房，我一开始还不相信，没想到是真的。苏玄武，你装什么情报？你和江家那个小贱人还不是做了一样的事？林梦雨，你说什么疯话？我和江婉婷是好闺蜜，我们什么事都没有啊！呸，不要脸！你们的丑事我早就知道，我今天出现在这儿就是要告诉你，你苏玄武能在外面找女人，我林梦云也能出去找男人。哪个男人不偷心了？男人风流是本性，女人就该守妇道。呸！为你这种男人守妇道，你也配？好，来，让我看，能让你林梦云红杏出墙的人长什么样？怎么，有胆睡我的女人，没胆抬头看着我吗？他要看你就给他看，我林梦云的男人就该是个有胆有魄的汉子。喂，陆宇，是你？朱玄武。本来想给你留点面子，你非得要看我，这可怪不得我了。林梦雨，你找男人就算了，你找谁不行，你偏偏找他。我找谁，对你苏玄武的脸面来说
，有什么不一样吗？当然不一样，我睡了他老婆，他又睡了我未婚妻，这算什么事啊？这只能算是我跟你苏玄武打了个平手嘛。姓陆的，你算个什么东西？敢让我当活王八？好啊，今天我要你的命！怎么，苏玄武，你还想再杀我一次？没错。上次让你捡回了一条命，可今天你别想活着出去！苏玄武，别怪我没提醒你，在这儿动手你讨不到便宜。吓唬我呀！我可是拳王，怕我打死他，你心疼啊？谁死在谁手里还不一定呢。你给我闭嘴！等我收拾了他，再跟你算账。苏玄武，你能不能格局大一点？你学学我，你把我绿了，我有说过什么吗？你个窝囊废，也配跟我比？我先跟了你，那是先挖穿的牛粪账，你活该被绿。苏玄武，你要是觉得今天我让你丢了面子，那你干脆向我林家提出解除婚约，我们没有关系，你的面子也保住了。解除婚约的合同，我都替你打好了。你当我傻呀？提出解除婚约者要支付十亿美金，你做的丑事让我掏钱，讲得美！苏玄武，难道你的脸面还不值十个亿？宁可要钱也不要脸。既然你苏玄武不要脸了，那我这张脸也不要了。婚礼如期举行，今天的事我会当着江省父老的面全说出来，让你这辈子再也抬不起头来。林梦云，我还真是小瞧你了。你是想让我人财两失啊？我告诉你，我不可能娶你林梦云，更不可能给你十个亿。这么说，你是想让我林家先提出解除婚约了？哼，真是痴人说梦。虽然我从来不打女人，但为了十个亿，我准备破个例。你想对我动手？陆羽，你要等到什么时候？还不快教训他！哈哈哈哈就他。你指望这个废物救你，还不如向西天磕几个头呢。哎呀，午饭在厕所吃的吧？嘴巴怎么这么臭啊？行啊，知道去。敢打我？今天我要让你知道，我会为这一巴掌付出多大的代价。那我就让这代价再大。姓陆的，今天要不把你打的，你爹都不认识你，我就不姓苏。啊啊！哎呀，你刚才使的什么妖术？你妖术？我这招啊，叫隔空打狗。啊、苏玄武，你还是签了吧，还能少吃点苦。你欠我何时向女人低过头啊？不就是让他签个字吗？何必这么啰嗦？你的事情解决了，接下来我要去解决我的事情。不如就把他关在林氏集团，等七老自投罗网。嗯嗯嗯嗯。苏、嗯、少。嗯老太君头疼，连又犯了。齐老已经在来的路上了，你赶紧过来吧。看来这位齐老已经自己送上门了。齐老人呢？人呢？哎呀，疼死我了！老太君，你再等等啊，齐老他马上就来，快去催，快去催！哎呀，陆羽，你怎么进来的？我是江家的女婿，是这里的主人。我想进来，谁还敢拦我？这些别给自己脸上贴金了。你死过一次，婚约就已经无效，谁还承认你是江家,家的女婿？滚出去！你给我滚出去！赶紧滚回你的陆家，也不撒泡尿照照，什么德行？你敢说自己是这家屋子的主人？你配吗？我照了，确实不配，可我就是不走。你能把我怎么样？婉清。别喊了
。你们养的那群酒囊饭袋，早就被我打趴下了。不可能，我江家安保数百人，不是你这种狗一样的废物能对付得了的。现在，信了吧？别急，等我治好了老太君的头疼病，就告诉你。志勋，我警告你，江省的世家，你惹不起，你敢动我一下，我叫你啊！叫我怎么样？赏你一巴掌吗？志勋，你敢打我？老太君，您误会了，我这哪是打你啊？这分明是在给你老人家治头疼病啊！当初我得热病，老太君以毒治毒来治我，如今你头疼，我以疼止疼来治您，对着呢。陆云，男人的手是用来打天下的，不是用来打女人和老人的。啊，多亏你提醒了，不然我还真忘了。陆云，你要干什么？你不是说男人的手是用来打天下的吗？现在天下就在你的脸上，老太君，我的天下还没打完呢，你要去哪儿啊？振兴，我告诉你，你再敢动我一下，江氏苏氏集团饶不了你。你还是先考虑考虑你自己吧。陆玉，老东西还想跑？哼！陆少，陆少，手下留情，饶我一命啊！当初你害我的性命，怎么没见你手下留情啊？你和我无冤无仇，我没想害你啊！都是老太君逼我那么做的。到底是他逼你，还是你收了黑钱图财害命？老太君给我两个选择：要么拿钱以后要你的命，要么我就得死，不没得选呐、啊。那我也给你两个选择，你是自己了断，还是我来帮你了断？陆少，我上有九十岁老母，下有未成年的孩子，你饶我一命。你让我做什么，我都答应了。想让我饶你一命，就把毒害我爹陆三江的解药交出来。对，解药在这儿，都给你。你说是解药，我凭什么信你？我家就在城东，如果我今天给你的是假的，你到我们家杀了我都行啊。好，跑得了和尚跑不了庙，我谅你没胆骗我，滚吧。哎哎，小子，你给我等着！什么鼓舞？你是说陆羽练就了一身鼓舞？没错，当年我奇门一脉就是以鼓舞立牌，鼓舞的厉害，我见过。绝对错不了。这么说，你也会鼓舞？哈，苏少不知，我奇门分两脉，一脉传承独一，一脉传承邪武。我说独一一脉，那传承邪武的人呢？快把他找来啊！邪武难控，练习者稍有不慎，就会被邪气反噬，走火入魔，不出三日，必经脉爆裂而亡。现在已经很少有人敢练了。这么说，这世上没人能对付他姓陆的了。百年前，师傅将邪武残魂封印于此，残魂若能找到宿主，邪武必定重临人间。那你还不赶快去找？邪武虽然厉害，但陆羽的鼓舞同样不弱，除非残魂的宿主。是陆羽不敢下手的人。你是说高手之争，输赢只在分毫之间？陆羽稍有犹豫，必被邪武所杀。陆三江
，皮皮虾，我们走，一起去找好朋友。<笑>皮皮虾，我们走，一起去找好朋友。不要吵我，不要吵我！老卢啊，别怕，没有人要杀你，我们呀是要给你点好东西。老卢啊，把手伸进去。不，不，前面有剑，勿比翼；且无真身，听我令。一，以灵为号，一声弓，二声指，三声睡。这就行了。现在的陆三江比狗都听话，苏少不信，可以试试。嗯啊、苏少，小心！这、啊啊，我的妈呀，吓死我！苏少，没有灵啊！灵藏不下，控制不住。秃灵，秃灵，秃灵在哪儿呢？秃灵！啊啊啊！七郎、啊，救我！有意者也，无视人间。咬我吗？你咬我呀！不是都定住了吗？他怎么还能动啊？虽然邪巫残魂控制了他的身体，但他脑子里仍然保留着原来的神智，还是小金为好。怎么样？我爹有消息了吗？查到了，是被苏玄武的人带到了齐老的宅子。苏玄武，等一下，那里戒备森严，咱们还是从长计议。我顾不了那么多了，我爹在他们手里。就算是刀山火海，我也要闯一闯。落雨，你还真敢来呀、啊！年度江省十大孝子里，要是没有你落雨，我可不答应。哎，苏玄武，有仇有怨，你冲我来，为难一个老人，你算什么男人？你用勾搭我未婚妻、给我戴绿帽子的方式报复我，你又算什么男人？苏玄武，那天的主意是我出的，放了陆三江，是个义务还给你。林梦雨，你觉得你现在还有跟我讨价还价的余地吗？那你想怎么样？你要是真想为这个小白脸出头，我给你出个价，十倍、一百亿，怎么样啊？苏玄武，亏你说得出口，一百亿，你苏氏集团吃得下吗？小心噎死你！一句话，要么拿钱换人。要么立刻滚蛋，苏玄武，一百亿不多，但是我给狗，也不会给你。不给，那你就等着给你老爹收尸吧。你敢动我爹一根指头，我叫你横死街头。顾少，我们可没有为难陆老爷子，相反，我们对他好着呢。老东西。那天我救你命去安江仇报，今天我让你走不出这苏家的门。小东西，年纪不大，口气不小。今天我就让你见识见识，什么叫人外有人，天外有天。
爹！子渊，陆老伯，他怎么会变成这样？四川王，你们对我爹做了什么？没什么，只是给你爹体内灌输了点不一样的东西。<笑>邪物残魂，你们给他附身了邪物残魂。邪物残魂是什么？一种古物邪术，被残魂附身者残忍失血，再无人性，更是只有三人念书。小子，啰嗦完了，就快让我们见识见识，是你的古物厉害，还是你爹的邪物厉害？想看我们自相残杀？你做梦！这可由不得你！这在我身后，别出来！他今天就算是钻进你怀里，你也护不了他。杀了他！滚、呃呃！秦老，怎么搞的？他怎么会打我呀？他不是要打你，你等着他的道了。<笑>你还在等什么？快出手啊！他是我爹呀、啊，你让我怎么下得去手？陆羽，你刚才那股嚣张劲儿呢？你倒是还手啊！<笑>你再不出手，他会把你活活打死的！<笑>去，杀了他！既然你不出手，今天我也要死在这里。宋庆，就让我死在你前面！爹、啊啊啊！今天你我谁都不用死。好，好，陆羽，你终于出手了。高手父子之间的对决，我可是期待的很呢。<笑>恐怕要让你失望。我已经想到了克制邪物残魂的办法。不可能。邪物残魂乃是我奇门秘术，无计可破。想诓我，我强。不信，那你就试试。哈哈哈哈哈哈！你的九幽神针可破不了我的邪物残魂，省点力气，等死吧。谁说我这一针是对付邪物残魂的？我这一针是给你的。小子，想要我的命，这点本事还不够，那就睁大你的狗眼看好了。无令无邪，是令诛邪。去！给我杀，杀了他！给我杀了，给我杀！上，别费劲了，你的邪物残魂已经被我封印，冲不破的。不可能，不可能！我邪物残魂，天下无双，其实你能封印就封印他。那我就让你看个更绝的。嗯，什么东西？搜了一下。嗯，什么玩意儿？搜了一下，苏少，邪物残魂已经被他破了，快走！啊、站住，别走！陆云，陆云，你怎么样？刚刚是我的那一掌，我已经受了内伤，强撑到了现在，还好骗不了他们。啊，那现在怎么办啊？带我回去，等他们反应过来再回来。有一股力量，快要把我给撕开了！啊
是邪物残魂，他已经转移到你的身体里去了。什么？快快帮我把他弄出去！我不想死啊！苏少，别急，吸纳邪物残魂、走火入魔者，命数只有三天，可你已经和他完美融合了。融合了邪物残魂会怎么样？邪物将会在你体内发挥最大威力，从此天下无敌，称雄人间百年。这么说，他陆羽也不会再是我的对手了。今日被他侥幸险胜一局，等陆少你亲自出手，就是十个陆羽也不是你的对手。<笑>陆羽，林梦云，你们的死期到了。你不醒，这药也喝不到你嘴里啊！不管了，你也算是我林梦云的男人，今天就再便宜你一次。就是要嘴对嘴给我喂药啊！陆羽啊，陆羽，你还真是因祸得福啊！隔着一根吸管，多别扭啊！臭小子，还真是艳福不浅呢、啊。谁出来？是我，哎，是我，哎，我我什么也没看见啊，什么也没看见。大小姐，你继续，继续！我的老爹呀，你可真会挑时候进来呀！还是你来吧，我来就我来，不是吧？我爹，不用了，爹，我已经，我已经好了。兔崽子，你什么时候醒的？吓我一跳！我，你，陆羽，原来你刚才已经，这，哎，嗯，嗯，臭小子，聊人家姑娘有一套啊，比你爹年轻的时候强。<笑><笑>小子，省省吧，人已经带走了，你追不上的。老东西，我只说一遍，立刻放人，否则明年的今天就是你的忌日。哼哼，我也只说一遍，明日午时苏家大宅，我们苏少要见。不想让你老爹和情人出事的话，不要迟到。苏玄武。这次你死定了。